「源氏物語」。7もみじのが院の祝賀は10月だったその日は歌や踊り楽器が特別上手な人たちが参加するからみんな見たかった。しかし、院の祝賀だから、高級の人たちは見ることができない。天皇は、最愛の妻、藤壺に見せたかった。それで、そのリハーサルを宮中で行った。源氏は、聖外派を踊った。その素晴らしさに、天皇は、涙をこぼした。他の貴族たちもみんな感動した。源氏を憎く思っている皇太子の母は、美しすぎて気味が悪い、と言った。藤壺は自分のお腹の子が源氏との不義の子だと思うと、素直に感動することができなかった。その夜、天皇は藤壺を部屋に呼んだ。源氏の聖外派が一番良かったね。あなたはどう思ったと天皇は聞いた。藤壺は、私もそう思いました。と言うだけだった。次の朝、源氏は藤壺に手紙を書いた。私の踊りはどうでしたかあなたが見ているから、心が乱れてしまいました。藤壺は無視することができなかった。カラの踊りには感動しました。ただの観客として。とだけ書いて送った。源氏は久しぶりに藤壺から返事をもらったから、とても喜んだ。開いたり閉じたりして何回も見た。院の祝賀はリハーサルも素晴らしかったが10月の本番はもっと良かった美しい紅葉の中で歌や演奏踊りが行われた夕方の赤い光の中で源氏が踊っている時少しだけ雨が降ったみんな神々も感動して涙をこぼしたと思った数日後、藤壺は出産のために実家へ帰った。源氏は何度も会いに行ったが、今度は名部も手引きしなかった。出産予定は12月だった。しかし、年末になっても赤ちゃんは生まれなかった。年が明けた。源氏が新年の挨拶に行く人は多くない。皇太子に挨拶した後、藤壺の家へ行った。去年よりさらに美しくなった源氏を見過ごしに見て、藤壺は複雑な気持ちになった。一月が過ぎても、まだ赤ちゃんは生まれなかった。みんな、何か問題があるのだと思った。おののけが出産の邪魔をしているという噂もあった。藤壺の体調も良くなかった。源氏は心配して寺や神社に通って祈った。2月中旬、ようやく藤壺は赤ちゃんを産んだ。皇太子の母に負けたくなかったから頑張った。しかし赤ちゃんは、源氏に似すぎていた。この子を見たら、みんなすぐに自分と源氏の不義に気がついてしまう。そう思うと、藤壺は絶望した。
4月に藤坪は若宮を連れて宮中に戻った天皇は赤ちゃんを見て源氏によく似ていると思ったしかし他の赤ちゃんをよく見たことがなかったからきっと源氏に似た美男子になると喜んだ自分で抱いて源氏に見せに来たその時は源氏も自分の顔色が変わる気がしたそれを見ていた藤壺も冷や汗を流した源氏は若宮を見て尊いと思った愛らしく笑うこの顔が自分によく似ているとみんなが言うのがうれしいしかしそれは自分が父親として若宮を見ているからだと気がつくとなんだか急に恐ろしくなった源氏はその日早退した左大臣の屋敷へ行かなければならなかったがその前に若紫に会いたかった二条の屋敷へ戻って西の部屋へ行くと少女は横になっていた源氏は琴を持ってきて少女の前に置いた難しい曲を笛で演奏すると少女はすぐにそれに合わせて上手に弾いたそれから一緒に人形遊びもしただんだん外が暗くなった左大臣の屋敷へ行く用意を頼んでいた従者たちが来て部屋の外から「もうすぐ雨が降ります」と言った若紫は手を止めて悲しい顔でうつむいた「寂しいの?」と源氏が聞くと「うん」と少女はうなずいた「そうだね私も寂しいよ」でも大人はいろいろ複雑でね私が会いに行かなかったら意地悪をする人が多いから私は出かけなければならないんだよ私はあなたと将来もずっと一緒にいたいだから今は恨みを買わないようにいろいろな人に会いに行かなければならないんだ源氏は説得したが若紫は黙って源氏の膝を抱いて寝てしまった源氏はこんなにかわいい少女を残して出かけることはできないと思った「分かったよ今日は出かけない」と源氏は言ったそれを聞いて従者たちはどこかへ行ったしばらくして次女が晩ご飯を持ってきた源氏は少女を起こして一緒に晩ご飯を食べた若紫はあまり食べなかった「本当にどこへも行かないじゃあもう寝てください私が寝た後で出かけないでね」源氏は笑った若紫は本当に愛らしいこんなふうに源氏は出かけると言って出かけないことが多かった。従者の中にはそれを左大臣の屋敷に伝える者もいた。源氏は若紫のことを秘密にしていたが、いろいろな噂が左大臣の家に伝わった。妻、葵の上とその次女たちは、二条の女はどこの誰かは知らないが、幼稚で失礼だと怒った。葵の上は最高権力者の娘だから、源氏が自分をないがしろにすることを許さなかった。しかし、自分より格下の女に嫉妬したら恥ずかしいと思っていたから、夫には何も言わなかった。そういう態度が源氏は嫌だった。源氏は天皇の子だから大臣の娘を特別扱いしなければならないとは最初から思っていないそれに葵の上は自分の最初の妻で
政治的な関係もある。簡単に別れることができないと知っていた。だから、源氏は安心して他の女のところへ行くのだ。それが、この夫婦の問題だった。源氏があまり妻のところへ行かないことは、天皇にまで伝わった。左大臣が心配している。お前の後ろ盾になってくれたのだ。その娘を大切にしなさい。天皇は注意したが、源氏はかしこまっただけで何も言わなかった。天皇は、源氏は左大臣の娘が好きじゃないのだ、と思った。天皇は美女が好きで、宮中には美女がたくさんいた。源氏は彼女たちの誰とも噂にならなかったから、みんな不思議に思っていた。自分に自信がある女たちが誘っても、源氏は上手に断るだけだった。宮中に賢くて美しいが、年を取った次女がいた。もう六十歳に近かったが、いつも男の噂があった。源氏は、どうしてこの女性、内子の助が、いつまでも男好きなのか気になって声をかけた。内子の助は、源氏が自分を誘っていると勘違いして、色っぽい返事をした。源氏はおかしかったが、興味が湧いて、ある晩、この女性と関係を持った。源氏はすぐ終わりにしたかったが、女は本気になった。宮中で他に誰もいない時に源氏を捕まえて、来てくれないから寂しい、などと言った。天皇がそれを偶然見てしまった。源氏は恋愛が嫌いだと思っていたが、そうでもなかったか。それで、この不似合いなカップルは、宮中の噂になった。当の中将も、その噂を聞いた。いつも源氏に勝ちたいと思っている彼も、内子の助に興味が湧いて、すぐに彼女の恋人の一人になった。気をつけて隠していたから、源氏は気がつかなかった。ある晩、内子の助が琵琶を弾いていた。それがとても上手で上品で、源氏はちょっと感動した。それで彼女の部屋へ行って、曲に合わせて歌を歌った。曲が終わったらすぐ戻りたかったが、それでは失礼だと思って少し会話した。しかし妙に盛り上がって、その晩は内子の助の部屋で過ごした。それを当の中将が見ていた。二人が寝るまで待ってから、静かに内子の助の部屋に入った。源氏は、またバカなことをしてしまったと後悔して、あまりよく寝ていなかったから、すぐ目が覚めた。内子の助、今晩他の男が来ることを、あなたは知っていたのひどい人だ。と女に言って、自分の服を拾って、屏風に隠れた。内子の助はもちろん、当の中将が来ることを知らなかった。一人座って、震えて、中将を迎えた。中将は笑いたかったが、我慢した。怒ったふりをして、大きい音を立てて、刀を抜いた。あ,あなた、やめてと内子の助は中将に言った。源氏は、服を着ないで逃げたらもっと恥ずかしいと思って開き直った。開き直って冷静になったら相手の男が中将でふざけて刀を抜いたのだと気がついた。それで源氏は屏風の陰から手を伸ばして中将の肘をつねった。中将は我慢できずに笑い出した。中将。本気で私を切るつもりじゃないでしょちょっと待って、今服を着る。源氏が言うと、中将は源氏の服の袖を掴んで
話さなかった。話して、話さないなら、君の服も脱がすよ。源氏もふざけて、中将の帯を外した。中将が抵抗したから、掴んでいた袖がちぎれた。源氏の君、騒いだら、他の人が来て、君たちの関係をみんなが知ってしまうよ。いいの途中将が言うから、源氏は、噂になるのはそっちも同じでしょう。ずいぶん上手に隠していたね。と言い返した。それで二人で笑って、このことはお互い秘密にしましょうと話した。次の朝、内志の助は部屋に残っていた帯を源氏に届けた。しかし、その帯は当の中将のものだった。中将からは、朝になる前にこれを縫い付けた方がいい。と書いた手紙と片袖が届いた。源氏は、あなたたちの結びつきがなくなっても私のせいにしないでくださいね。と書いて帯と一緒に中将へ送った。その日は昼間の仕事中もお互いに顔を見るたびに笑ってしまった。中将はそれから何度もこのことで源氏をからかった。当の中将は父が左大臣、母は前の天皇の娘、妹は源氏の妻だ。それでただ一人源氏と張り合うことができる人だった。七月、富士壺の位が上がった。源氏の母は位が低くて権力もなかったから、源氏は皇太子になることができなかった。天皇はそのことを悔やんでいた。それで、藤壺の子供を絶対に皇太子にしたかった。皇太子の母はそれを知って気分が悪かった。源氏は、藤壺が自分からさらに遠くなった気がして、悲しかった。若宮は成長するとますます源氏にそっくりになった。異母兄弟が似ていても不思議ではないから、源氏と藤壺の秘密に気がつく人はいなかった。源氏は光るように美しくて、若宮も同じように美しかった。人々は二人を、月と太陽のように似ていると噂した。